ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ജലത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റായ വാനൽ ആൻഡ് ബെൽജിന് ബഹിരാകാശ യാത്രകളെ സംബന്ധിച്ച് വാനൽ ആൻഡ് ബെൽറ്റിനെ പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വാനൽ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂര്യൻ അതിവേഗം പ്രോട്ടോണുകളെയും മറ്റു റേഡിയേഷൻ കണങ്ങളെയും പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാ ദിശയിലേക്കും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നു വാനൽ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് ഭൂമിക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേഷനെല്ലാം ഭൂമിയിലും എത്തിയേനെ ഇത് ഭൂമിയിലെ ബാക്ടീരിയ മുതൽ വലിയ ജീവികളെയും മരങ്ങളെയും ചെടികളും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പാണ് ഭൂമിയുടെ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മേഖല അഥവാ മാഗ്നറ്റോസ്ഫിയർ രൂപപ്പെട്ടു വാനലൻ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാനലൻ എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളും ചാർജുള്ള കണങ്ങളും നിറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിനുള്ളത് ഇതിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യും റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഇടയ്ക്കിടെ ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലായിരുന്നു നാസയുടെ ദൗത്യമായ എക്സ്പ്ലോർ വൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ കോസ്മിക് റേ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന ഉപകരണത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആദ്യ നാസ കരുതിയത് ഒരുപക്ഷെ ബഹിരാകാശത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വാൻ അലൻ സ്പേസ് പ്രോബ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദൗത്യം അയക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ വാൻ അലൻ പ്രോബ് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ജിയോ സിങ്ക്രോണിക്സ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാറ് ജിയോ സിങ്ക്രോണിക്സ് ഓർബിറ്റിലെത്തിയാലേ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിനനുസരിച്ച് വലം വയ്ക്കാനാവൂ ഉള്ളിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് എക്സ്പ്ലോറർ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് എക്സ്പ്ലോറർ ഫോറും പൈനിയർ ത്രീയും ചേർന്നായിരുന്നു തീവ്രമായ ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ വാനലൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഊർജവും സാന്ദ്രതയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് അതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കും ബഹിരാകാശ യാത്രകർക്കും അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിലുള്ള ചില കണികകൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത്തിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് സമാനമായ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് വ്യാഴം ശനി തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗരക്കാറ്റിൽ നിന്നും റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു ശുക്രനും ചൊവ്വയ്ക്കും ഒന്നും റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റുകളില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൗരക്കാറ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് വൻ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് അതുവഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജെയിംസ് വാനലും തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് റേഡിയേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അമേരിക്ക അത് യഥാർത്ഥമാക്കി സ്റ്റാർ ഫിഷ് പ്രൈം എന്നാണ് ആ ന്യൂക്ലിയർ ട്രസ്റ്റ് അറിയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുവഴി ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കൂടി വാനലൻ ബെൽറ്റിൽ ചേർന്നു ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യം റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് കടക്കാൻ അമ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റാണ് സാധാരണ എടുക്കാറ് വാനൽ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് മല